ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന പോർഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ഫോർ ബേസിക് പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വാലിഡേഷൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സസ് പല ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന് പല രീതിയിലാണ് ബേസിക് പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വാലിഡേഷൻ എവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ സീക്വൻസ് വേർ ആസ് ഇൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ദേ ആർ ഇന്റർലീവ്ഡ് വാട്ടർഫോൾ മോഡലിൽ ഈ പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിൽ ഇന്റർലീവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൈനിങ് വാട്ട് സർവീസസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫ്രോം ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട സർവീസസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഉള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർലി ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ആസ് മിസ്റ്റേക്സ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇന്നവിറ്റബ്ലി ലീഡ് ടു ലേറ്റർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സിലെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ പിന്നീട് സിസ്റ്റം ഡിസൈനിലും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ആണ് ദേർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് ഈ റിക്വയർമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ മൂന്ന് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെന്റ്സ് എലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറൈവിംഗ് ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഡിസ്കഷൻസ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊക്കറേഴ്സ് ടാസ്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഈ റിക്വയർമെന്റ് സെലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിവറിംഗ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊക്കറേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സിനോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ടാസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്തിയൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് This may involve the development of one or more system models and prototypes. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സിസ്റ്റം മോഡൽസ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റും ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് ഹെൽപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് അനാലിസിസ് ഇൻ ടു എ ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഡിഫൈൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിന്റെ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ എല്ലാം കൂടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന
നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ദെൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ടു കറക്റ്റ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് മോഡിഫിക്കേഷനും വരുത്താറുണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനാലിസിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കം ടു ലൈറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ്റെ സമയത്തും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദർ ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആർ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അനാലിസിസ് ഡെഫിനിഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരേ സമയം ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് അത് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയി ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സുമായിട്ടും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വാലിഡേഷനുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഇത് മൂന്നും യൂസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വാലിഡേഷൻ ഇതെല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലാണ് തമ്മിൽ എല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് The implementation stage of software development is the process of developing an executable system for delivery to the customer. Implementation stage is the process of delivering an executable system for delivery to the customer. The process of delivering an executable system for delivery to the customer is the process of delivering an executable system for delivery to the customer. Sometimes this involves separate activities of software design and programming. ചില സമയത്ത് ഇതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈനും പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കാണും ഹൗ എവർ ഇഫ് ആൻ അജൈൽ അപ്രോച്ച് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആർ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് വിത്ത് നോ ഫോർമൽ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് അതേസമയം ഒരു അജൈൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡിസൈനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക അവിടെ ഫോർമൽ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല A software design is a description of the structure of the software to be implemented, the data models and structures used by the system, the interfaces between system components and sometimes the algorithms used. Software design is a description of structure. What is the structure? We will implement the software, the data models, uh, structures used by the system, interfaces between system components, ആൻഡ് സംടൈംസ് ആൽഗോരിതംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനേഴ്സ് ഡു നോട്ട് അറൈവ് അറ്റ് എ ഫിനിഷ്ഡ് ഡിസൈൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബട്ട് ഡെവലപ്പ് ദ ഡിസൈൻ ഇൻ സ്റ്റേജസ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒരു ഡിസൈൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിരിക്കത്തില്ല അത് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ഡീറ്റെയിൽ ആസ് ദേ ഡെവലപ്പ് ദർ ഡിസൈൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ടു മോഡിഫൈ എയർലിയർ ഡിസൈൻസ് അവരവരുടെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പഴയ മോഡൽസൊക്കെ പഴയ ഡിസൈൻസൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് വേരി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ബീങ് ഡെവലപ്ഡ് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ വേർ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് ദർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻസ് അവരുടെ റിലേ
പിന്നെ ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസിന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമോ ഇതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ്റെ വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഡിസൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ വേർ യു ഡിഫൈൻ ദ ഇൻ്റർഫേസസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസിന് ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ദിസ് ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അൺആംബിഗസ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അൺആംബിഗസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ഫോർത്ത് ഡിസൈൻ കമ്പോണൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ where you search for reusable components and if no suitable components are available design new software components ee component selection and design la endana nadakkunnathu reusable components ne nammal search cheyum angane or suitable component kittilla ennundengil pudhiya software components ne design cheyum the design at this stage may be a simple component description with the implementation details left to the programmer ഈ സ്റ്റേജിലെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കമ്പോണൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോഗ്രാമറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിലും കാണും അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും കമ്പോണൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലും ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡിസൈൻ ഇൻപുട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ഔട്ട്പുട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ഇൻപുട്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഫോർമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡിസൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിസൈൻ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ കമ്പോണൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഔട്ട്പുട്സിൽ വരുന്നത് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കമ്പോണൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെയും ഫിഗർ പഠിച്ചിരിക്കണം ദ തേർഡ് പ്രോസസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലിഡേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലിഡേഷൻ ഓർ മോർ ജനറലി വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ വി ആൻഡ് വി ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റം ബോത്ത് കൺഫേംസ് ടു ഇറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീറ്റ്സ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം കസ്റ്റമർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലിഡേഷൻ ജനറലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ വി ആൻ വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിംഗ് വെയർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് യൂസിങ് സിമുലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാലിഡേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ വാലിഡേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിമുലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അന്നേരം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെന്തൊക്കെ ഇതുണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാലിഡേഷൻ ടെക്നിക്ക് വാലിഡേഷൻ മേ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിവ്യൂസ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ഫ്രം യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ടു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാലിഡേഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കാണും ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാണും റിവ്യൂ കാണും ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് തൊട്ട് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരെയും ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവും ഈ വാലിഡേഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഹൗ അവർ മോസ്റ്റ് വി ആൻഡ് വി ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഈസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിംഗ് വി ആൻഡ് വി ടൈമിൻ്റെ അധിക സമയവും എഫേർട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആർ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
second stage is system testing system components are integrated to create a complete system ee system components ellam kuda serthu vechittaan ee complete system undakunnathu this process is concerned with finding errors that result from unanticipated interactions between components and component interface problems ee components interact cheyyanade mistake kondum component interface problems kondum undagavana errors ne kandathunnathum ee process inde samayathana it also concerned with showing that the system meets its functional and non functional requirements and testing the emergent system properties ee oru testing stage system testing stage ilana nammada system adinde functions ellam perform cheyunnundo annalladu check cheyunnathu ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അത് ഫംഗ്ഷനിലാകാം നോൺ ഫംഗ്ഷനിലാകാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റേജിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എമർജൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ബിഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ ഓപ്പറേഷണൽ യൂസ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷണൽ യൂസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജാണ് കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് ബൈ ദി സിസ്റ്റം കസ്റ്റമർ റാദർ ദാൻ വിത്ത് സിമുലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അവസാനം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കസ്റ്റമർ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഫോർ കസ്റ്റം ബിൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗ് മേ റിവീൽ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഈ സമയത്തായിരിക്കും കസ്റ്റമർ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും കസ്റ്റമർ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഈ സമയത്തായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് because the real data exercise the system in different ways from the tested data tested data thannirikkunnathil ninnu different data irikkum nammal system data exercise cheyidirikkunnathu idakka ariyan pattunnathu ee stage ilana customer testing may also reveal requirements problems where the system's facilities do not really meet the user's needs or the system performance is unacceptable ee customer testing inde samayathe thaneyana nammada system facility nammada user inde need ella meet cheyidittille ennalla ariyan pattunnathum accept cheyan pattunnathano unacceptable aano nammada system പെർഫോമൻസ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നതും ഈ കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഷോസ് ഹൗ വെൽ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സ് മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റുന്നതും കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ സമയത്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാലിഡേഷൻ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ കമ്പോണൻ ടെസ്റ്റിങ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിങ് കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റിങ് ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളത് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇൻ്റർലീവ്ഡ് ആണെന്ന് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആക്ടിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എവല്യൂഷൻ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റീസൺസ് വൈ മോർ ആൻഡ് മോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ബീങ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ലാർജ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വലുത് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺസ് എ ഡിസിഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ ഹാർഡ്വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു ദി ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാടാണ് എങ്ങനെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണക്ക് തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ഭയങ്കര മേക്കേടുമാണ് പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഹൗ എവർ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ അറ്റ് എനി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഈവൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്
അത് വീണ്ടും എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിഫൈൻ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ പോകും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സും എഴുതണം എന്നാലേ ഉത്തരം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ